নমস্কার কেমন আছেন সবাই প্রবাসে ঘর কন্যা আইটি ভ্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই আজ সোমবার বিকেল এখন সাড়ে পাঁচটা বাজে এর মধ্যেই চারিদিকটা কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে দেখুন মাস তিন চার আগেও সন্ধে হতো রাত্রি নটায় আস্তে আস্তে এখন কমতে কমতে সাড়ে পাঁচটাতেই অন্ধকার হয়ে আসছে এখনও জবা গাছটা ফুল দিয়ে যাচ্ছে বাইরে এখন বেশ ঠান্ডা তবে এই ঠান্ডাটা পড়তে একটা উপকার হয়েছে জানেন এই দেখুন কাছ থেকে একটু কুঁড়িগুলো দেখাই গোটা গরম ময় যেমন জবা গাছটা আমার একদম পিঁপড়েতে অস্থির হয়ে যাচ্ছিল শীতের হাওয়া পড়তে সেটা বেঁচেছে কুঁড়ি পাতা ফুল কিচ্ছু দেখা যেত না জানেন পিঁপড়ের ডিমে আর এখন দেখুন সব একদম সুন্দর পরিষ্কার ঠান্ডা পড়তে পিঁপড়েগুলোও চলে গেছে গর্তে গাছটাও আমার একটু প্রাণে বেঁচেছে সারাটা মাস তো এই পুজো পুজো করে খুব ঘুরেছি আর আনন্দ করেছি বাগানের দিকে তেমন আসার সময়ই পাইনি শীত পড়তে বাগানে জল দেওয়াটাও এখন অনেকটা কমে গেছে এখন সপ্তাহে তিন চার দিন দিলেই হয়ে যায় যখন এই লেবু গাছটা কিনেছিলাম ছোট্ট একটা নিম ফলের মতো লেবু ধরেছিল জানেন দেখুন কত বড় হয়ে গেছে আর অনেক দিন ধরে এই ক্যাপসিকাম গাছটাতে দুটো তিনটে ক্যাপসিকাম হয়ে আছে ভাবছি ওটাকেই আজকে তুলে নিই কোনো একদিন বোধ হয় একটা খরগোশও এসেছিল একটা ক্যাপসিকামের আর্ধেকটা খেয়েছে আর আর্ধেকটা বোধ রেখে দিয়ে গেছিলো দিয়ে বোধ বাড়িটা ভুলে গেছে আর সে আসেনি ওই দেখুন ওপরেরটা একদম শুকিয়ে গেছে এখানেও ছোটো ছোটো আবার দুটো হয়েছে এই দুটোকে এবার তুলে নিই দু মিনিট বাইরেটা বসি ছটা থেকে মেহার আবার টিউশন আছে ওকে দিয়ে আসবো দিয়ে আধ ঘন্টা পরে আবার নিয়ে আসবো কালকে তো এখানে হ্যালোউইন বাচ্চারাও অপেক্ষা করছে কতক্ষণ এই রাতটা কাটবে কারণ সকালে স্কুল থেকেই শুরু হয়ে যাবে তাদের উৎসবের আমেজ হ্যালোউইনের জামা কাপড় পরেই সকালে ওরা যাবে স্কুলে একটু মোটা জামা কাপড় পরিয়ে দিতে হবে ভেতরে সকালের দিকটা খুব ঠান্ডা পড়ে যাচ্ছে জানেন সকালে কালকে যখন বাচ্চারা স্কুলে যাবে তখন তাপমাত্রা দেখাচ্ছে দু ডিগ্রি মতো থাকবে ওইটাই একটু চিন্তা অন্যান্য সময় তো ক্লাসরুমের মধ্যে চলে যায় হিটার থাকে অসুবিধা হয় না কিন্তু কালকে তো আবার সকাল থেকেই সবার প্যারেড চলবে বাবাকে বলে দেখি বাবা কাজ করছে নাকি একবার দেখে নি আর একটু অন্ধকার হোক জানিস এখন ডেকোরেশনটা করলে বোঝা যাবে না একটুখানি অন্ধকার হোক রামা ও রামা ঘরে যাও মা তুমি জ্যাকেট পরে নেই মা নো জ্যাকেট মাথা টানা ছিঁড়ে যায় বাবার কোলে দিয়ে দে ওকে বাবা রে আবার কঙ্কালটা কিসি ইটস কেয়ারি এই যে এক বছর পরে কঙ্কালরা আবার বেরিয়েছে গত বছরও বসে বসে আজকের দিনে বড় এরা সুমধুর গান শুনিয়েছিল আজকেও দুজনে একদম গিটার নিয়ে রেডি এবার সারা রাত গান শোনাবে আহা ভয় দেখাস না ওকে আর ওটা সেই যে টার্গেট থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল সেটা বাবারে মেহা এমন চুলগুলোকে খুলে তুই এই পেতমিতা নিয়ে হাঁটছিস তোকে দেখেই ভুতু ভুতু লাগছে অক্টোবর মাস পড়া থেকে এই দেশের মানুষের মধ্যে বড় হ্যালোইন হ্যালোইন ভাব চলে আসে ঘর বাড়িও তারা ভূত পেতনি ডাইনি কঙ্কাল সব দিয়ে সাজিয়ে ফেলে তো মেহাও অনেক দিন ধরে অস্থির হয়ে উঠছে কিন্তু লক্ষ্মী পুজোটা না শেষ হলে তো আর এই ভূত পেতনিগুলো ঘরের বাইরে ঝোলাতে পারছি না আর ও ওই জন্য অপেক্ষা করে বসেছিল কবে লক্ষ্মী পুজোটা হবে খুশি তো অস্থির পেতনি দেখে আস্তে হাত পাগুলো ভেঙে যায় না যেন দেখিস আরো বেশ কিছু ডেকোরেশন এই আলমারিগুলোর মধ্যে ঢোকানো আছে বছরেই একবার লাগে তো দু চার দিনের জন্য 
যেবার আমাদের লক্ষ্মী পুজোটা তাড়াতাড়ি থাকে সে বছরে দেখি যে হ্যালোইনের ডেকোরেশনটা অনেক দিন লম্বা রাখা যায় যেমন গত বছর আমাদের দুর্গা পুজো আর লক্ষ্মী পুজোটা তাড়াতাড়ি হয়েছে ওই জন্য হ্যালোইন ডেকোরেশন মোটামুটি পনেরো কুড়ি দিন ছিল কিন্তু এবছর তো লক্ষ্মী পুজো একটু দেরি করে পড়েছে আর লক্ষ্মী পুজোর দুদিন পরেই হ্যালোউইন ওই জন্য ডেকোরেশনটা মাত্র দু তিন দিনের জন্যই লাগাবো তবে ইচ্ছা আছে হ্যালোইন হয়ে গেলেও চার পাঁচ দিন রাখবো বাচ্চাদের ভারী পছন্দ দরজার বাইরে এই রঙ বেরঙের ভূত বসে থাকা কালকে সারাটা দিনই চলবে উৎসব এক তো বাচ্চারা সকালবেলাতে হ্যালোইনে জামা কাপড় পরে স্কুলে যাবে আর বিকালবেলাতে ফিরে এসেই শুরু হবে মেক যার যেমন পছন্দ তেমন ভূতের মেক আপ সাজু দিয়ে সেই সেজে পাড়ার সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা সব চকলেট কালেক্ট করে আর তারপর সন্ধেবেলায় যাব ভূতেদের পাড়ায় সেখানে আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় জ্যান্ত ভূত বড় বড় লোকেরা এমন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভূত সেজে আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে হঠাৎ হঠাৎ করে দেখেই ভয় লেগে যায় কারুর হাতে থাকে কুরুল কারুর হাতে থাকে করাত কারুর হাতে থাকে চেন সে এক কাণ্ড করে ওরা এখন তো টুকটুক করে বছরের পর বছর জমিয়ে জমিয়ে অনেকগুলো হ্যালোইনের ডেকোরেশন হয়েছে বাড়ির সামনেটাই যেন লাগেও ভারী সুন্দর প্রতি বছর আমি মোটামুটি পঞ্চাশ ডলার করে বাজেট করি এই হ্যালোইনের ডেকোরেশন কেনার জন্য এই ডেকোরেশনগুলোর খুব দাম হয় তো একবারে অতটা কেনাও সম্ভব হয় না তো প্রত্যেক বছর ওই জন্য একটু একটু করে কিনি আর মোটামুটি এই লাস্ট চার পাঁচ বছর ধরে জমতে জমতে কতগুলো এখন হয়েও গেছে দেখুন এ বছর যেটা কেনা হয়নি যেটা খুব মিস করছি সেটা হচ্ছে একটা বড় কুমড়ো প্রত্যেক বছরই মোটামুটি একটা করে বড় কুমড়ো কিনি দিয়ে সেই কুমড়োটাকে সুন্দর করে কেটে বানায় জ্যাকো লান্টান সারা রাত জলে ওটা দরজার বাইরে কিন্তু এ বছর আর সেটা কেনা হয়নি ওটার জন্যই একটু মনটা খারাপ হচ্ছে আর এই যে সামনে যে কুমড়ো ভূতটা এখন দেখছেন আস্তে আস্তে ফুলছে যেটিকে এখন রামকৃষ্ণ ছুঁয়ে আছে ওটি আমাদের সব থেকে পুরানো ডেকোরেশন ওটার সঙ্গে খুব সুন্দর একটা বেগুনি রঙের পেত নিয়েও কেনা হয়েছিল কিন্তু গত বছর দেখলাম ওটার ফুলল না তো গত বছর তখন এই কঙ্কাল দুটোকে কেনা হয়েছিল কস্কো থেকে বাবা এক্সটেনশন বোর্ড আনতে বলেছে যেটাতে সব থেকে বেশি আছে বাবার অফিসেরটা সেটাই খুলে নিয়ে চলে এসেছে অফিসে বলেছে আচ্ছা তাই দিয়ে দাও তাই দিয়ে দাও বেশিরভাগ ডেকোরেশনই তো এখানে কারেন্টে চলে ওই জন্য মেহাকে ওর বাবা বলেছে একটা ওই বড় বোর্ড নিয়ে আসতে যেখানে প্লাগ পয়েন্ট বেশি ওর বাবার অফিসে গিয়ে যে এক্সটেনশন বোর্ডটা ছিল ওইটা নিয়ে চলে এলো চোখ বন্ধ করে রাজ্যের জিনিস ওটার সঙ্গে প্লাগ ইন করা ছিল জানেন ছেলে মেয়ে দুটিকেই আপনি যা কাজ বলবেন ওরা কিন্তু সব করে শুধু কাজের আগে একটা করে অবসিয়ে দিতে হয় এই রে একটা কঙ্কালেরই চোখ জ্বলছে আর সেই শুধু বাজার ছন্নটা চুপ করে বসে আছে দাঁড়ান দেখি এই যে দুজনেই রেডি হয়ে গেছে দুজনেরই চোখ জ্বলছে আর দুজনেই গিটার বাজাচ্ছে আসলে সেই এক বছর আগে তো সেট করা হয়েছিল ওর বাবা ভুলে গেছিল যে কিভাবে দুটোকে একসঙ্গে সেট করতে হয় দুটোকে সেট করে দিতে এবার আবার একসঙ্গে বাজাচ্ছে ক্যান্ডি নিয়ে চলে আসা হয়েছে তো এর আগের দিন সেই টার্গেট থেকে নিয়ে এলাম বড় একটা ব্যাগ হ্যাঁ রে খেতে পাইনি বলে ভুলে গেছে লুকিয়ে রেখেছি যত এই যে হ্যালোইনের ডেকোরেশন কেনা হয়েছে হয়তো আপনাদের খেয়ালও আছে সব থেকে বেশি দাম পড়েছিল ওই কঙ্কাল দুটোর গত বছর কস্কো থেকে কেনা হয়েছিল ওদেরকে একশো ডলার দাম পড়েছিল ওই দুটো কঙ্কালের জানেন একশো ডলার মানে প্রায় ধরুন ওই আট হাজার টাকা মতো কস্কোতে গত বছর ওটা প্রথমবার এসেছিল দেখেছিলাম আর গিয়ে ওখানে মেহা এমন তাদের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে না নিয়ে তাদেরকে বাড়ি আসতে পারছিল না তোর বাবা ভাবলো এতই যখন কঙ্কাল দুটোকে ভালোবেসে ফেলেছে তাহলে চলো তো কঙ্কাল দুটো বহুদিন হ্যালোউইনের পরেও ঘরের মধ্যেই তারা গিটার বাজাত তারপরে তারা ক্রিসমাসের পরে যখন সে ক্রিসমাসে গাছ ওঠানো হলো তখন ওদেরকেও তোলা হয়েছিল এই লাইটটা জ্বলছে নাকি দেখি ওই দেখুন এটা অন্ধকারে এত ভয় লাগে দেখতে ওই জন্যই কিনেছিলাম চারিদিকটা যখন অন্ধকার হয়ে থাকবে তখন এটা ব্যাটারিটা অন করে দেবো আর এর মুখটা কি ভয়ঙ্কর দেখুন শুধু দুটো ওর চোখ আছে ওর কোনো ঠোঁট নেই কেমন লাগছে দেখতে ভালো পেতনিটা এখন জায়গা পরিবর্তন হচ্ছে পেতনি দরজায় নয় পেতনি এখানে এই গাছে ঝুলবে এই জ্যাকেট খুলিস না পেতনি কে নিয়ে হয়ে গেছে সমস্যা
একটা গত বছরে অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যেতে পেতনিটাকে সরিয়ে এনে এই টেবিলটার উপর রাখলাম জানেন গত বছর এক ভয়ানক অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার গত বছর এই হ্যালোইনের সময় আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল শুধু ওটা মেয়েদের নেমন্তন্ন ছিল বরেরা বা বাচ্চারা সেখানে অ্যালাউ ছিল না তো নেমন্তন্ন শেষে আমি যখন ফিরছিলাম ওই গলিটাতে কোথাও কোনো হ্যালোইনের ডেকোরেশন ছিল না শুধু গাছে একটা এরকম ভূত ঝুল ছিল দশ মিনিট আমি ওই গাছটার সামনে বোধ হয় দাঁড়িয়েছিলাম আমি ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না কি করব তারপরে অনেকক্ষণ পরে ধাতস্ত হয়ে ফিরি সেটা থেকেই মনে হলো অন্ধকারে এরকম গাছে ভূত ঝুলবে কোনো বাচ্চা হয়তো রাত্রিবেলায় পড়ে টোরে ফিরছে তখন সে ভয়ে অ্যাক্সেস হয়ে যাবে আর এদিকে আপনাদেরকে একবার রামকৃষ্ণকে দেখাই এখন তো টিভি খুললেই শুধু খেলা চলছে ওই দেখুন ওই ডান্সটাও শিখেছে জ্যাকেট খুলে মাথার উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচ তা আবার কি নয় ভূতের গানে নাচ যাই হোক চলুন এবার ভেতরে যাই রাতের একটু রান্না বান্না করি হ্যালোইনের ডেকোরেশনের জন্য বাচ্চারা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করেছিল আজ ওদের ইচ্ছেটা পূরণ হলো আজ ফ্রিজে দেখলাম একটু বোনলেস চিকেন আছে ভাবলাম ওটাকে একটু হালকা করে রান্না করে নিই রাতে তো সবারই রুটি রুটির সঙ্গে যাতে ভালো লাগে সেরকম একটু শুকনো শুকনো করে এটাকে রান্না করে নেব অল্প একটু তেল নিয়েছি আর একটু চিকেনগুলোকে ভেজে নিয়েছি একটু নুন দিয়ে নিলাম একটু বড় বড় করে পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম দিয়েছি গুঁড়ো মশলা প্রতিদিনের যেগুলো থাকে ওইগুলোকে দিচ্ছি একটুখানি আদা রসুন বাটা আর একটুখানি সানের তন্দুরি মশলা নামাবার আগে একটুখানি সস আর গরম মশলা দেবো সাধারণত বাড়িতে এরকম বোনলেস চিকেন থাকলে একটুখানি চিলি চিকেন বা চিকেন মাঞ্চুরিয়ান করি শীতকালে রাতে রুটি দিয়ে লাগেও ভারী ভালো কিন্তু এই গোটা মাছটা পুজোতে প্রত্যেক সপ্তাহেই তো বেরিয়েছি আর বাইরেও খুব খেয়েছি ওই জন্য ভাবছি এই কদিনে একটুখানি হালকা হালকা রান্না করব। যাই হোক চলুন এ তো প্রায় শেষের পথে বাচ্চাদের ব্যাপার খাবার দাবার দিই কাল সকালে ওদের তো আবার একটু তাড়াতাড়ি তুলতেও হবে স্কুলে তো কালকে আবার অন্য রকম জামা কাপড় পরে যাওয়া যাই হোক চলুন ভিডিওটাও তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আর ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন দেখা হবে খুব শীঘ্রই পরের একটা ব্লগে